Willkommen auf der CS 2014, wo wir hier das Sony Xperia Z1 Compact haben mit einem 4,3 Zoll Display, einem Snapdragon 800 Prozessor drin, dem aktuell einen der schnellsten Prozessoren auf dem Markt und dem Apple iPhone 5 oder auch 5S können wir sagen, denn das ist natürlich von der Größe sehr gleich. Ich will es nur kurz euch demonstrieren, wie die beiden im Vergleich ausschauen, denn 4,3 Zoll gegen 4 Zoll, könnte man meinen, da gibt es einen großen Größenunterschied, aber nein, wir haben hier oben nur wirklich tatsächlich einen oder zwei Millimeter in der Höhe einen Unterschied, wenn überhaupt. Wenn wir sie aufeinander legen, seht ihr in der Dicke eigentlich kein Unterschied. Beide haben ein Metallgehäuse, sind wirklich sehr schön anzuschauen im täglichen Einsatz. Da schmieren sie sich gut in die Hand. Das Sony ist aber noch wasserdicht dazu, was ich leider jetzt nicht demonstrieren kann, weil es hier per Security Lock festgemacht ist, aber das Sony könnt ihr noch ins Wasser schmeißen und auch die Kamera hat beim Sony mit 20 7 Megapixeln. Ähm, ein Vorteil gegenüber der, dem iPhone, was soweit ich weiß weiterhin nur 8 Megapixel hat. Ich mache mal hier kurz die Helligkeit ein bisschen höher, damit ihr mehr davon sehen könnt. Beim iPhone hier könnt ihr schon mal ein bisschen sehen, wie das ähm, äh, Sony ausschaut. Und hier könnt ihr dann sehen, das iPhone hat auch ein sehr schönes Bild, ähm, aber das ähm, Sony hat hier einen höheren, Weit äh, also mehr Betrachtungswinkel auf jeden Fall, da passt mehr ins Bild rein. Man sieht auf jeden Fall mehr. Also auch mal übereinander legen, dann sieht man es vielleicht auch ganz gut hier. Ich drehe mal beide Kameras um. Dann sehen wir auch hier, dass Sony hat ganz andere Farben, etwas schönere Farben, finde ich. Da entsprechen eigentlich fast genauso viel im Bild dann von beiden. Wobei das ist, ähm, iPhone ein bisschen überbelichtet ist. Und ja, ich kann mal kurz von beiden die Rückseite zeigen. Das iPhone fühlt sich da etwas hochwertiger an oder schaut hochwertiger aus, aber der Preis liegt trotzdem mit 699 bzw. beim iPhone 5S und hier bei ähm, 499 Euro doch natürlich noch viel weiter drüber. Und ich würde lieber zum Sony greifen, denn mit Android haben wir da einfach ähm, eigentlich, finde ich, ein schöneres Betriebssystem, das sich auch schnell einwickelt und hier auch die Möglichkeit, wirklich sehr viel mehr anzupassen. Und wir haben hier auch Android 4.3 installiert, was bald auf 4.4 ein Update bekommen soll. Ja, sehr viel mehr kann ich jetzt eigentlich im Vergleich kann ich zeigen, bis auf vielleicht, dass wir hier noch ein Start led drin haben, was ähm, Apple auch überhaupt nicht liefert ähm, und ansonsten auch keinen dedizierten Kammerknopf bei Apple, beziehungsweise da haben wir wirklich nur die Lautstärke-Regler-Tasten, die man als Kammerknopf benutzen kann, die dann etwas komisch liegen eigentlich. Bis zum nächsten Mal, mein Name ist Balaschka, das war das kurze Vergleichsvideo zwischen dem Sony Xperia Z1 Compact und dem Apple iPhone äh, 5 oder beziehungsweise 5S, was, das, was die Größe angeht.